¿Sabéis quién es este? Pues este es el alcalde de Badrona. Y ya le han pegado en las orejas. Porque quiere retrasar lo del 1 de enero de 2024, que quieren prohibir a los coches circular de más de 12 años, bueno, eh, según la normativa que quieren implantar, que cada día es una nueva. Eh, a todo esto, eh, este señor, vamos a escuchar lo que dice y luego... El 1 de enero de 2024 entra en vigor una, una norma que dice que aquellos coches, motos, furgonetas de más de 12, 13 años que circulen por Badalona eh, serán sancionados. Bien. Total, que este hombre lo que está haciendo es eh, retrasar esto hasta 2027. Entonces ahora ha resultado que esta señora que es la vicepresidenta de Transición Energética, le ha pegado un collejón, me imagino, por algunas redes sociales o, por a, o, de, o de alguna manera se habrá hecho llegar, y este señor ha tenido que hacer otra vez otro, otro TikTok, que me parece muy bien Yo que hagan que... TikToks los, los, los mmm, alcaldes y, y gente pública, que parece que solo se pueda poner el Facebook y tal, y creo que si utilizan TikTok me parece que es una forma más inmediata y más fácil de comunicarse con la gente. Y a la ministra Teresa Rivera, que con toda cordialidad, pero a la vez firmeza... Con toda cordialidad, pero a la vez firmeza, que te vas a comer un mojón. Y lo va a llevar adelante porque él tiene mayoría absoluta. Y está amenazando a Badalona, ¿por qué? ¿Por qué amenaza a Badalona? Porque al final eh, tenemos un país que es precioso, España, pero unos dirigentes de mierda. ¿Vale? Y como está aquí en vez de Valencia, podría poner España. ¿eh? Valencia se expone a perder... Porque eh, al final todo esto viene del, del, del plan este de Next Generation, que la cuestión es que Europa, por la descarbonización, pues a España, que aquí estamos, somos un país que le gusta pedir un montón porque somos un país deficitario, deficitario total, esto es nada más que está lleno de sanguijuelas, entonces... Eh, en resulta, yo lo que entiendo aquí, España recibirá un total aproximadamente, a ver si se lee aquí, Aproximadamente 140 millones de euros. De los que 60 millones corresponden. No. Eh, vale, corresponden a transferencias no reembolsables. Yo entiendo que algo menos de la mitad no tienen que devolverlo. Entonces, claro, si me imagino que si no implantan todo esto ni hacen lo que le dice Europa, que somos unos títeres, somos unos muñecajos, unos muñecos, pues. Eh, seguramente parte de este dinero no venga o no se les dé o se les obligue a devolver o no sé entonces al final como 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 estamos todo el día pidiendo porque hay gente que tiene que vivir tiene, hay gente que tiene que vivir eh, a costa de otros como los parásitos los parásitos van así se, se meten en otro cuerpo se están en otro cuerpo y viven de él sin matarlo pero viven de él pues esto viene a ser algo parecido ¿eh? esto viene a ser algo parecido pero a nivel general, en España es a nivel general. Entonces, esta noticia viene porque al final eh, la gente que no puede cambiarse el coche, la gente que no puede cambiarse el coche, pues esta medida está muy bien porque al final no todo el mundo puede gastarse 30, 40, 50 mil euros en un coche eléctrico híbrido porque a estos cuatro que mandan en Europa, a ver, estos coches pasan la ITV, no está bien, pues el coche puede circular. Si tienen tantos huevos, oye, están, están vendiendo ese coche de combustión, prohibirlos. Es que no sé por qué se venden coches de combustión, si todo es caca y todo es malo. Pero bien que para los impuestos y recaudar y el CO2 y las autopistas y el impuesto de circulación y, y, la, y pagar la zona azul y, y todo esto, sí, esto sí que nos gusta. Pero vender es como es malo el tabaco, pero vendo tabaco. Entonces, eh, no seamos hipócritas. O sea, sí que este hombre le ha metido huevos, porque este hombre le ha metido huevos, y ha dicho, pues mira, mi ciudad hasta el 2027 Y en el 2027 si ya me obligan por cojones Pues le diré al pueblo, oye, que no tengo más cojones Que lo tengo que meter porque, que yo qué sé, porque me van a sacudir Pues entonces vale Pero es que es lo que tendrían que hacer todos los municipios Porque esto al final es, son milongas Los aviones no paran de haber aviones Yo estoy donde vivo, escapo por tres a líneas blancas Eso no contamina y, y camiones que hay 100.000 tampoco contaminan O es que los camiones van a ir ahora eléctricos que los camiones tienen un tubo escape así de gordo que echa eso una cantidad de mierda increíble. Eso no contamina. Ahora, la culpa es del ciudadano, del que se compra el coche. Oye, yo me compré el coche con una normativa y un coche que a vez que lo llevo a la ITV me pasa a la ITV. Pues como me pasa a la ITV, tiene que poder circular. Y no que yo pago la ITV, yo pago mis impuestos y luego tú me dices que no puedo circular. 
Pero vamos a ver, mira, también tengo que ir los cojones, va, tío. Es que, es que no me jodáis, es que, es que tiene huevos, tío. Es que sois, tenéis mucha cara, tío. Tenéis mucha cara, tío. Pero, pero todos, ¿eh? Y es una detrás de otra. Esto yo, esta noticia la toco porque es del motor y al final me afecta a mí. Porque mi coche, en esta no, pero en la siguiente mi coche cae. Me tengo que gastar yo un dinero que no quiero, que mi coche va bien, va fenomenal, estoy contento con él. Porque vosotros queréis meter eso ahí, porque queréis dinerito, porque no sois capaz de generar nada, dejáis que toda la industria se vaya de este país, que la habéis dejado ir, y se va a ir más. Porque sois unos chupones. Es unos chupones. Y necesitáis constantemente ayuda de, de Europa porque no sois capaces de generar riqueza. Pues ya está, pues así seguiremos. Y oye, y yo, mira, que no tenga yo la suerte, la suerte, de que yo por, por, por de lo que trabajo, en Andorra no sé si hay o van a abrir. Pero ten por cuenta que como abren una empresa de lo que yo trabajo en Andorra, pienso, eh, pienso si puedo ir fuera de aquí a vivir, porque esto es insostenible. De la primera parte, la primera parte de enero a agosto, aquí en España, cada mes estamos pagando un impuesto. De enero a agosto estamos pagando constantemente. No se puede hacer limpio ningún mes. A partir de agosto para adelante, quizás se respira un poco, de momento. Más para adelante ya veremos, pero esto es, esto es la hostia. Y hoy estoy muy enfadado. Lo que no puede ser es que de enero hasta agosto, gente trabajadora, gente con un sueldo, en mi caso con dos niños, que tenga tres, que tenga uno, y estemos cada mes con una mierda de impuesto. Cada mes un impuesto, y ven, otro, otro, enero, el IBI, el otro, todo no para de subir. Transporte público, dos euros y pico, un billete sencillo, y quieren que buscamos transporte público. ¿Cómo podemos? Esto, esto, ¿Dónde estamos, tío? Yo para ir a mi trabajo no puedo ni ir en transporte público porque da unas piruetas que te cagas. Una, una separación de 13 kilómetros es prácticamente inviable entrar a trabajar a 6 de la mañana. Si no te despiertas a las 3. En 13 kilómetros. Iría yo mucho más rápido en bicicleta. Pasa que los medios no están porque tendría que ir por el lado de un río me podría hacer daño. Y más a oscura. Pero en 13 kilómetros... No hay un transporte público en condiciones de donde yo vivo hasta mi lugar de trabajo. Ahí está. Pero para helicópteros sacarlos a la, a la carretera, para denunciarnos y tal, los que quieras. Sobre todo a las puntas, a, me, a, a media mañana y a media tarde, las horas que la gente empieza a trabajar y la gente que pliega de trabajar, que termina de trabajar, no dejan de subir helicópteros para denunciarlos de arriba, porque eso ya no lo controlas. Ahí no hay tu tía. Tú puedes ver un radar móvil y tal, y pues, frenas, lo que sea, porque te puedes despistar por la velocidad. Pero desde el aire tú no controlas nada. Estás muerto. Y esto está así. Y este hombre, pues había que apoyarle, sí, el albiol de Badalona, sí, el albiol. El señor este, no es mi alcalde, ¿eh? Y a mí y yo no... Hola a todos. Hola a todos. Yo no soy partidista, me da igual como si este hombre, este hombre del PP, me da igual como si es del PSOE, de Podemos, me da igual. Lo importante es que este hombre pues, va a hacer un favor a, a sus ciudadanos porque les va a ahorrar tener que cambiarse el coche o una buena pasta. Porque es que es impensable. O sea... Bueno, no me quiero calentar más porque hoy me he levantado muy enfadado con este tema. Ayer vi el vídeo y digo, voy a hacer un vídeo. Aparte, mostrar mi apoyo hacia, este, hasta, hacia esta persona porque eh, no puede ser, tío. Este, a lo mejor, este hombre a lo mejor tendrá sus cosas de fondo, como todos los políticos, lo puedo entender. Pero a mí, por lo pronto, me está ahorrando dinero. Cosa que el municipio de al lado que es San Adrián es asomar el morro por allí y denuncia. O sea, es un municipio al lado del otro. Este señor va a perdonar que va a retrasar esto hasta el 2027 y San Adrián ya lleva años que asomas el morro con un coche viejo y te atizan. Pues para que veáis los intereses políticos. Al final, a todo el mundo le gusta el dinerito. ¿eh? Este señor ha entrado aquí en mayoría absoluta. Y si sigue así, pues revalidará y, sigue, y estará mucho tiempo. Porque claro, cuando tú miras por tu pueblo, pues el, el pueblo te lo agradece y te lo devuelve. Ahí lo dejo.